আমার হবু জামাই কোথায় দেখতে কোনো সুপারস্টার হিরোর মতো নাকি কমেডিয়ানের মতো ভাইয়া উনি কি যাত্রা দলের বিবেক না গায়েন না না উনি তোমার মেজ ফোপা এই ফ্যামিলির জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিত দ্বিধাবোধ করেন না তাই চোখ দুটোকে চিরদিনের জন্য হারিয়েছে কি হলো আমার জামাই বাবা যে কোথায় এই তো আঙ্কেল এই যে এখানে এই যে পঁচিশ বছর পর তুমি আসবে জেনে আমার মেয়ে জন্ম নেওয়ার পরই ওকে তোমার বউ করব বলে আমি সিদ্ধান্ত দিয়ে রেখেছিলাম আর তাই তোমার সাথে দেখা করানোর জন্য ওকে নিয়ে এসেছি মা সুইটি এদিকে আয় তো মা আমার লজ্জা লাগছে ও লজ্জা পেলে মুখ খুলে কিছু বলতে পারে না তাই যা বলার তোমাকেই বলতে হবে হ্যাপি বার্থডে টু ইউ হোয়াট ইজ দিস দিস ইজ রিজার্ভেশন মানে আমাদের এঙ্গেজমেন্ট উপলক্ষে ডাডি তোমার জন্য এই আংটিটা কিনে রেখেছে তাই এইটা তোমাকে পরিয়ে দেওয়া মানে আমাদের বিয়ে অর্ধেক হয়ে গেছে আচ্ছা আরে আরে এ কি করছো হাফ পার্সেন্ট বিয়ে যখন হয়েই গেছে তখন তুমি আমার হাফ বউ তাই হাফ আদরটা তোমাকে দিতে চাই বিয়ের আগে এসব নয় ঠিক আছে তাহলে জড়িয়ে ধরি হ্যালো হাই মাই ডিয়ার পুরি বাপরে এ তো দেখছি সেই পাগড়িটার ভয়েস তোমার কথা ভাবতে ভাবতে আমার না ঘুম আসছে না আমার মনে হলো আমার মতো তোমারও একই অবস্থা আর তাই লজ্জা সরমের মাথাকে তোমার কাছে ছুটে এলাম আমার বান্ধবীরা বলেছে মেয়েদের নুপুরের শব্দ শুনে ছেলেরা নাকি পুলকিত হয়ে যায় আমার নুপুরের সাউন্ড কি পুলকিত হওয়ার মতো নিশ্চয়ই এখানে থাকা হৃদয়টা খালি কেউ নেই সেখানে কি হলো বলো না তার মানে আমার জন্য খালি রয়েছে আমার ড্যাডি তোমার জন্য লকেটটি কিনে রেখেছিল আমি তোমার বার্থডেতে উইশ করার জন্য আগে ভাগে সারপ্রাইজ দিলাম পছন্দ হয়েছে তোমার এই লকেট তোমাকে পরিয়ে দেওয়া মানে আমাদের অর্ধেক বিয়ে হয়ে যাওয়া হাফ পার্সেন্ট বিয়ে যখন হয়েই গেছে তখন তুমি আমার হাফ পার্সেন্ট হাজবেন্ড তাই তোমাকে হাফ আদরটাও দিতে চাই আমি এসবের এখনো কিছুই বুঝি না আমি তোমাকে সব বুঝিয়ে দেব দেখবে বিয়ের পর ফটাফট সন্তান জন্ম দিয়ে পুরো একটা ক্রিকেট টিম তৈরি করতে পারবে ক্রিকেট টিম বানাচ্ছি বুঝতে পেরেছি আমার মতো তোমারও লজ্জা বেশি তাই লজ্জা কমিয়ে চান্সটা কাজে লাগাও কোথায় যাবে তুমি আজ হোক কাল হোক 
এই মনের ঘরে আমি তোমাকে বন্দি করবই করব প্লিজ সাথী আমার কথাটা শোনো আর কি শুনবো আই আর শুনবো দুপুরের আওয়াজ শুনে মনটাকে পুলকিত করেছে বুকিং দিয়েছে হাফ পার্সেন্ট বিয়ে করেছে হাফ পার্সেন্ট আদর দিতে চেয়েছে সত্যি করে বলো তো এটা কোন ধরনের প্রেম ওয়ান সাইডেড ফিগারটা দেখতে খারাপ না আচ্ছা বাট ভালোবাসার ব্যাপারে ওর ব্রেনটা খুবই উইক বাট তুমি তো ভেরি স্ট্রং আমি না আমি রাজা বাবুর এই ফটাফট ক্রিকেট টিম তৈরি করার পাওয়ারটা আর কতজনকে দেখাবে এরপর তোমাকে ওর সাথে দেখলে একেবারে খুন করে ফেলব আবার বলে ফিগারটা খারাপ না মোর জ্বালা এখন আমি কি করি সুইটি বলে চান্সটা কাজে লাগাতে আর সাথী বলে খুন করে ফেলবে ওই এক রাজা বাবুর জীবন কেড়ে নেওয়ার জন্য এতগুলো হাতিয়ারের কি প্রয়োজন আছে ড্যাড শত্রুকে দুর্বল ভাবাটা হবে বোকামি কারণ রায়হান বাবুর ওয়াদা অনুযায়ী যে সন্তান এসেছে তার এক ফোটা রক্ত আমাদের এই ধারালো হাতিয়ারের চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী হতে পারে চুপ করো ভাইজান তোমার বদলে এই কথা যদি অন্য কেউ বলতো তাহলে আমি ওর জিপ কেটে কুত্তা দিয়ে খাওয়াতাম আই চেয়ারম্যান বলুন সাহেব ক্ষমতা লড়ের বার্তা ওই সৈয়দ বাড়িতে পৌঁছে দাও কারণ ওর রক্ত চুষে নেওয়ার জন্য এই মাটি হাহাকার করছে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আগামী পরশু পহেলা বৈশাখ তাই নেতৃত্বের লড়াইয়ের সম্মতি আগামীকালের মধ্যেই জানানোর নিয়ম কিন্তু রাজা বাবু চেয়ারম্যানকে বলো তুমি নিজে গিয়ে নেতৃত্বের লড়াইয়ের সম্মতি সদাগরদের জানিয়ে আসবে চেয়ারম্যান সাহেব আমি নিজে গিয়ে লড়াইয়ের সম্মতির কথা সদাগরদের জানিয়ে আসবো আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুক আপনি দীর্ঘজীবী হন রাজাবাবু আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম পান্ডা পাঠান জি সাহেব রাজাবাবুকে সদাগরদের সাথে সাক্ষাতের জন্য নিয়ে যাও জি আরে জিপ থাকতে আবার টমটম কেন তোমাকে টমটমে করেই যেতে হবে কারণ এটাই সৈয়দ বাড়ির রীতি একমাত্র উত্তরাধিকারী রায়হান বাবু সন্তান রাজা বাবু ডান পাতুলে জোরে রানে থাপ্পড় দিন রাজা বাবু কেন শত্রুদের সাথে লড়াইয়ের সম্মতি দেওয়ার এটাই আমাদের ঐতিহ্য কারণ থাপ্পড়ের শব্দ শুনে শত্রুর মনে ভয়ে কাপন ধরাবে শত্রুর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে 
তাই থাপ্পড় দিন রাজা বাবু থাপ্পড় দিন এটা হচ্ছে আপনাদের সাথে রাজা বাবুর লড়াইয়ের সম্মতি এবার চলুন রাজা বাবু